شجاعت خوب بود شجاعت دوله می شدی دایی ولی قبلا رو مرز کردم حالا میگم پیر که حضرت بالا دست بند است تا چششون روی لقمه چربون نر نیفته یه گوششون دره یکی دروازه اینو ببین پس اینو ندیدی روز سه شنبه آقا جون چرا شما هم نمیرین مثل این مرده عرف نوکر دولت چینو با رئیس رو اصلا محرمیت پیدا کنید آیا بنده به کالت دارم که شما را با محریه معادل یک ست سکه تلا و یک شاخ نبات به عقد ازدواج دائم جناب دکتر تیمور مفاخر در آورم بله چی شده توسط؟ چیه؟ خانده ها خوب دست موزمو داد چهار سال آزگار اینه هو سعی هستم داره واسه خطرش این داره اون در زدم و دستشو به عرب و عجم بند کردم حالا عوض هر جور قدر شناسی به میگه من تو رو به عنوان آبدارچیه در اتاق هم قبول ندارم تا چه برسه به معاونت باز با یک مجموعه از بچه های تاعتری اون موقع با هم رفتیم سر فیلم توفه ها توفه ها یک سال و چند ماه یازده ماه تقریبا طول کشید بین توفه های توقف افتاد و من رفتم فیلم جهیزیه برای روبا بوازی کردم در کیش با آقای شایقی که با هم در فیلم جدال آشنا شده بودیم برگشتم ادامه فیلم توفه ها رو تموم کردیم یعنی از یک تابستون تا زمستون آخر سال این فیلم طول کشته بود بینش هم چند ماه به خاطر نبودن بودجه تعطیل شد منم رفتم فیلم جهیزی روبا رو بازی کردم که یکی از بهترین فیلم هایی که خودم دوست دارم و بهش علاقه مندم اون فیلم در عرض بیست و چند روز ساخته شد باز با فشار تحیه کننده های مختلف که شایقی تونتون کار کنه بیشتر دلم کباب تونه که سبا میری خونه شوهر این خخصه ای مول نخور ما خود چیزی نمیخوام ما یه عمر آبرموداری کردیم سیچه ها که حالا که وقتش رسیده به هیچ و هیچ دختر روانه کنم خونه مردم به فرما رنگی نک خود سخته ها اینجوری فقط خود تعلق میکنی پیش بیدی سیل کن چه بی خط و خالم هستی از این صبح بید رفتم سراغش توفه ها و جهیزیه برای رباب فکر میکنم اومدم فیلم یاد و دیدار رو که آقای رجب محمدین یه کار کاملا تجربی میخواست بکنه و صدا سر صحنه بود و اتفاقات خیلی خوبی در هیته تجربی و الا نمیتونم بگم که اون موقع یه کار مثلا نسبت به جهیزی رو برای رباب یه فیلم هرفهی تر بود اونا اتفاقا فیلم های هرفهی تر بودن ولی یه فیلم تجربی خاص بود که اونجا من با آقای تورج منصوری فیلم بردار بودن آشنا شدم با آقای 
آقای شاه ابراهیمی طراح صحنه آشنا شدم و کم کم ارتباطات آدمایی که تحصیل کرده بودن وارد این حرفه شده بودن داشت گسترده می شد یعنی کم کم تهیه کننده ها پذیرفته بودن که یه نسل جدید از دید اونا پر رو پر رو برای اینکه تو همه چی ما دخالت می کردیم من راجع به نورپردازی دخالت می کردم راجع به دکوپاش دخالت می کردم نه دخالت می دونستم که چی غلطه چی درسته لنز رو می شناختم حتی گویندگی رو و کم کم شروع شده بود صدا سر صحنه گرفتن این یه, یه انقلاب بود در به نظر من سینمای ما بعد از انقلاب که به همت آقای انوار انجام شد و قانون شد که هنرپیش ها جای خودشون نقش های اول و دوم قطعا باید کسایی باشن که تعلیم دیده این حرفن در نتیجه صداشون صدایی که میشه ازش استفاده کرد باشه دل واپد یا شاید هم طاقت نهی برده برگشته ولایتش نقابله یادگاری داشته باش میبخشی مدتی اینجا به شما زحمت دادیم چی شده؟ همشیره بابا تو گلچال افتاده بود بابا؟ گمون نکنم خیش آشنایی داشته باشی بعدش فکر کنم فیلم گم شدگان و باز با آقای سجادی کار کردم که یه چیزی حدود 5 6 تا نقش در شخصیت های مختلف از اقوام مختلف در ایران وجود داشت. یه بخشایش رو تو مونتاژ در آوردن ولی برای من جالب بود که 5 جور مختلف از 5 تا شخصیت گیریم شدم توی اون فیلم. بیست آقا، بیست بزار فالت بگیرم. گره به پیشانی داری. به شکل و شمایل آرومی مثل خواب، اما درونت قلقایه. بشین برادر، بشین تا فالت بگیرم. بشین تا آینه اقبالت ببینم. بشین تا از بخت و اقبالت بگم جوون از چه شب پیداست که گره در کار داری اقبالت بلند اما بعد از انقلاب یه اتفاقی که افتاده بود برای سرمایه گذاری فیلم ها شروع کرده بودن تعاونی تشکیل دادن یعنی دو نفر سه نفر با هم جمع می شدن یه سرمایه خیلی مختصری رو می یه کمی از دولت کمک می گرفتن و شروع کرده بودن به فیلم سازی در نشه نقش مهوری تحیه کننده که اون موقع می گفت ارزش فیلم به دوبله فیلمه و این کیه این بچه تاعتری کیه اومده میگه من اومدم تو سینما کار کنم یه کمی تغییر کرده بود آقای موسوی که اون موقع از من شکایت کرده بودن حالا هر فیلمی می ساختن به من پیشنهاد میکردن که توش بازی کنن یکی از اون فیلم هم فیلم محموله بود که در تعاونی فیلم سازان آقای الوند میخواست بسازه یه نقش کوتاه بود ولی برای من جالب بود گفتم اون موقع به من پول دادن که من با دوربین آشنا بشم شروع کردم با آقای ایاری فیلم بردارش بودن داریوش ایاری و ازشون خواستم اگر ممکنه به من کار کردن با دوربین رو یاد بدن ما هر پلانی که می گرفتیم بینش که فاصله می افتاد آقای ایاری خیلی لطف می کردن و لنز و نور و فاصله دوربین و همه این چیزها رو به من آموزش می دادن درشه من اون فیلم پیش خودم همیشه میگم اون موقع به من چه هزار تومن دادن خیلی بود برای یه نقش کوچیکه توی یه فیلم چه هزار تومن به من دادن من آموزش دیدم که چجوری با دوربین کار کنم رو می شناسه؟ نه فکر نمی کنم تو رو چی؟ من تو نگاهش تو چهرهش یه چیزایی حس میکنم شاید اگه ببریمش یه بیمارستان حسابی یه آزمایش کامل بکنن چه میدونم نوار مغزی ازش بگیرن به 
حال من که یه آن ازش قافل نیستم نمیدونم من فرد و صحبت برگردم اصفهان تو موقعیت حساسی هم نمیتونم کارم رو کنم چستی نگفتی امروز اداره چه خبر بود؟ هیچ یه دمون بالان که جایی مردم تصمیم میگیرن منتها به نفع خودشون و همسفراش آره مثل همیش علی سلام 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 بابا سلام چه بیخبر؟ چه سری دختره؟ حالت خوبه؟ آره خوبم و چطوری بابا جو؟ بابا میگفت شما خانه ها نه نمیاد قرار بو ولی اومدم بعد از اون آقای آقای الوند هی به من میگفتن که این نقشی نیست که تو باید بازیم که من باید یه نقش برای تو بنویسم قبل تر از این که بخوام با آقای الوند یک بار برای همیشه رو کار کنم چند تا کار متفاوت کرده بودیم با شایقی دوباره در جنوب فیلم ستارو الماس بله که باز با آقای جبلی و خانم قاسمی کار کرده بود شنیدی نه نه میگه صندوق پیدا کرده سلام علی سلام از بنده تسلیت از من ممنون شرمندم که به خاطر ما خودتون اینقدر به درد سر انداخته اختیار داری همش تعارف میکنه سر ایجا موندنم تعارف میکنه حرفم که بزنی سرشو میندازه زیر حالا چرا با این عجله خونم حق داره خونه زندگی داره باید یه سر به خونه زندگیش بزنه نه تنهایی که نمیخوان برن اگه قبول داشته باشه که موه از خدا نباش بمون ما هنوز مثل بچه هایی که از توی خانواده با هم دیگه می آمدیم جلو هنوز خیلی از هم توی سینما جدا نشده بیم. تقریبا هر کاری که می کردیم با هم دیگه بود به هم اطمینان می دادیم که این کار کار خوبیه برو یا همدیگر رو نقد میکردیم که کدوم کار رو حامی همدیگه بودیم هم بله هم حامی ذهنی بودیم هم دیگران دریافت کرده بودن که ما وقتی با هم کار میکنیم یه انرژی خیلی خوبی توش وجود داره هم با تحماس در جهیزی برای رباب با هم کار کردیم که نتیجه خیلی خوبی داشت هم با جبلی در ستاره و الماس و فیلم های توفه ها و فیلم های قبلی که با هم کار کرده بودیم همینجوری یه دفعه شروع شد و فیلم های نقش های مهمتر چون من با یه نقشی کار کرده بودم که محور فیلم بود با خودم این تصمیم گرفتم که برای تجربه کردن هیچ اجباری نذارم که حتما نقش اول بازی کنم در نشه توی فیلم ها یه نقش اول بازی میکردم یه نقش های فرعی تر دو تا نقش اول بازی میکردم یه نقش فرعی تر یعنی اصلا برام اهمیت نداشت نسبت به اون چیزی که داشتم یاد میگرفتم و دریافت میکردم از سینما مهمترین فیلمی که تو این دوره خیلی اهمیت پیدا کرد فیلم ریحانه بود که من یادم آقای انتظامی یه بار توی سینمای آزادی به من گفتن دختر من فکر کردم این تو کی هستی اومدی داری این کارو انجام میدی و خیلی خوش اومد گفتم این خیلی بچه با استعدادیه که به من گفتن این 8 9 تا فیلم قبلش بازی کرده دو سه تا فیلم هم بازی کرده بودم که هنوز اکران نشده بود چون باید می اومد توی جشنواره فیلم ها بعد اکران میشد از طلبان بابات مهریه نصفشم نقد میخوام اون وقت میشیم بیا سر ما که رفیقیم باست بسرمستم چه گوری کردم چه بزرگتر شما شدم چرا برگشتی؟ باید میموندی یا سر بیکردی من که خون نکردم اون رفیق من بود خاکی بیبی دو داشت من نمیخواستم برگردم سکندر منو پس فرستاد ای کاش قریبه بود یا میشد حالیت کرد در خیلی وقت منتظره 
به به سلام و صد سلام چشم ما روشن ریحان خانوم مشرف ما نبشه اگه از تصمیمش پشیمون نشه نه من نه این شما هیچ وقت نخواستین رو پای خودم باشتین بابام یا موافقت میکنین یا منو به حال خودم میذارین رعایت این دختر رو بکنین برو رزا لباساتو از چمدون در بیار اینقدر لجاجت نکن نه. شما دیگه چه جور فامیلی هستین اون از داداش هیدرم که منو شبونه فرسا جنوب تا بده هیچ صاف بشه اینم از بقیه آخه این چه خیرخواهی چرا میخواین دوباره منو بفرستین تو آتیش مگه من زن نبودم مگه من آرزو نداشتم در یزد یه فیلم کار کرده بودم باز برهوت با آقای طالبی که اونجا برای اولین بار با لحجه کار کردم من با لحجه یزدی خیلی هم دوست داشتم اون فیلمو با آقای زاهد کار کردیم و آقای محجوب به عنوان بازیگر آقای طالبی هم کارگردان بودن هم جایزه هم گرفتم جایزه گرفتم من داشتم فیلم ریحانه رو بازی میکردم گفتن آقای کلاری باید برن تهران ما توی کاشان کار میکردیم گفتن یه روز باید برن تهران رو برگردن چون میخوان بهشون جایزه بدن آقای کلاری اومدن تهران رو برگشتن بعد دو تا جایزه با خود شمردن گفتن یکیش مال تو امانم برای چی؟ به من جایزه دادن گفتن بله به خاطر فیلم برهوت من برام خیلی تحجیب اولا به من نگفته بودن بعد یا،, یا گفته بودن به کارگردان فکر کرده بود اگه بره ممکنه آشفته بشه چون همیشه کارگردان ها نگرانی اینو دارن که اگه بازیگر یه ذره ازشون فاصله بگیره ممکن از این فضا بیاد بیرون. بعد گفتم چرا برای برهوت به من جایزه دادن؟ چون من قبلترش مثلا جهیزی برای رباب به نظرم خیلی فیلم خوبی می آمد. یا حتی فیلم جدال تو دوره خودش فیلم خوبی بود. اومدیم تهران جایزه رو گرفتیم گفتن یه جشنی و مراسمی و خلاصه من یه بار پرسیدم برای چی به من برای این فیلم جایزه دادن؟ گفتم آخه خیلی شیرین حرف زدی لحجه ای از دیرو برای گفتم من فیلم های خیلی مهمتر و بهتر از این داشتم به هم گفتن که آخه ما باید بایی میستادیم ببینیم تو اصلا اهل این سینما هستی یا نه در واقع این جایزه مال فیلم های قبلیته ولی ما بهانه پیدا کردیم سر این فیلم بهت بدیم که مطمئن شدیم که تو دیگه مال این سینما هستی و در سینما میمونی. نیومدی برای تفریح یا گذر چون اون دوره خیلی وارد سینما می شدن بعد از یه دونه فیلم دو تا فیلم می رفتن سختی کار براشون قابل تحمل نبود چقدر آسا اومدی پدرت کجاست؟ رفته میریز حالا دیگه باید پیداش بشه بوی پونه گیجون کرده طاقت نایی بردم میخوام با بچه های مدرسی یه باخچه درست کنم توی بی آبونه بی آب و لف بغیر گرد و خاک و تیفون هیچی دیگه پیدا نمیشه هر جا سایه درختی باشه اونجا خشه اینم برای دختر گلم مریم خانم خریه <تصفيق> دست درد نکنه آقا چقدر قشنگه وقتی به یاده گذشته میفته فکر میکنم قسمتی از عمرم از دست دادم و هیچ فایده ای برای کسی نداشته به صدایی که دلتو میسوزونه گوش نده رسول درختا همیشه همو درختا هستن ناصر دیشا آکتور سینما رو به هم پیشنهاد کردن آقای دادگون موقع مدیر تولیدش بودن و تهیه کننده اومدن به من پیشنهاد کردن میای توی این فیلم بازی کنی من گفتم کی میخواد کار کنه گفتن مخمل باف گفتم من اصلا نه خوشم میاد ازش نه فیلماشو دوست دارم 
فیلم هایی که دیده بودم چون همش راجع به یک مجموعه آدم خاص بود و شعاری بود و خیلی به نظرم می آمد یعنیشی مثلا توبه نسوح بسازن نمی دونم این رو بسازن اصلا هیچ کنم از فیلماش برای من خوشایند نبود سناجی رو دادن خوندم برق از سرم پرید فکر کردم من نقشی که به هم پیشنهاد شده رو بگم نه اصلا مگه ممکنه چنین چیزی نقش دختر لور بازسازی دختر لور نقشی که خانم تهامی نجات بازی کرده بودن گفتم آقای مخمل باف بی برو برگرد کار میکنم با اینکه نه خودتون رو دوست دارم نه فیلماتون رو ولی بازی میکنم گفت چه جالبه خب اتفاقا من حال با کس دیگه غیر از تو کار کنم چون هیچ کس تا حالا به من حرفایی رو که تو زدی نزده من مسلط بودم به خودم به کارم و مطمئن بودم که چی از نظرم غلط چی درست برای همین نمیخوام بگم پر روی کردم ایده ای که راجع به کارم داشتم و خیلی بهش متاسب بودم و به آقای مخمل باف گفتم و نمیتونم بهتون بگم که چه دریچه ای از تجربه به روی من باز شد اولا فیلم دختر لورو به من دادن من گفتم که من خودم جای خودم حرف میزنم میدونین گفتن که ولی اگر مثل اون نشه من نمیتونم اجازه بدم که خودت حرف بزنی گفتم به من مهلت بدین دو ماه فرصت بود چون همیشه توی کارها یکی دو ماه قبلش آمادگی میکردن همه چی رو انجام میدادن بعدا فیلم برداری میکردن مثل الان نبود که امروز به تو سناریو رو میدن میگن هفته دیگه میخوایم کلید بزنیم و این یه چیز نامعقولیه هنوز برای من دو ماه فرصت داشتیم داشت شروع فیلم برداری من فیلم دختر لو رو گرفتم و دو ماه تمام تمام آواهای صدای آنرپیشه رو و تمام آکسانگزاریاش رو تمرین کردم حتی حرکات دستشون رو که چجوری ریز بریز بعد از دو ماه سر فیلم برداری به آقای مخمل باف گفتم که شما کار منو ببینین اگر خوشتون نیومد پس من نمیتونم مثلا بازیگر باشم هر کاری دوست داریم بکنیم ولی اگر دیدین اشکالی نداره اجازه نداریم که صدای منو دوبله کنیم گفتن باش ما فیلم برده که موقعی مخمل بفهم هیچی هم گفت نه قابل قبوله باشه خیلی درسته همه چی من مو به مو حتی حرکت چشم و عبروم هم تمرین کرده بودم آقای مخمل بفهم اومدن گفتن که ببین من نمیتونم این کارو بکنم بذارم تو جای خودت حرف بزنی انقدر درست داری حرف میزنی که من صدای تو رو با صدای اصلی جابجا جا می کنم صدای من رو گذاشتن روی صدای اصلی فیلم و صدای اصلی فیلم رو گذاشتن روی صدای من. گفت انقدر شبیهین و انقدر یکیه که محال کسی به فهم من این کار رو بخوام بکنم میخوام بهت بگم خیالت راحت بشه برو کار کن انقدر یعنی چی نفهمیدم یعنی که صدای فیلم مستندی رو که داشتیم خب. صدای خانم تهامی نژاد در فیلم دختر لور و صدای من در بازسازیش در فیلم ناصر شاه آکتور سینما انقدر شبیه به هم بود که گفت وقتی من اینو جا به جا میکنم هیچ چیزی کم و کسر نداره یعنی همه چی شبیه به همه وقتی میگه میخواست بگه که برای کار من انقدر ارزش قائل شد که من قبول کردم کاری رو که تو کردی و در طول فیلم انقدر در لحظه خلاقیت داشت آقای مخمل باف و یک مثل یک میتونم این اصطلاح بگم مثل یک اسب وحشی بود مثل یک اسب مهار نشده میپرید هوا و انقدر در ذهنش تراوش کرده بود کاری که داشت میخواست بکنه فقط میگفت و انجام میدادن میگفت و انجام میداد خودش و تم... حتی از کابی جمع کردن سر فیلم برداری انجام میداد تا حتی گاهی اوقات وایس حمایت کنه بازیگری رو که قراره بره توی صحنه و این برای من یه چیز استثنایی بود تمام بازیگرایی که تو اون فیلم کار میکردن همه هم تجربهشون بیشتر از من بود و هم همشون استادایی بودن که من کاراشون رو مرور کرده بودم ولی نقشی که به هم گفته بود برام مثل یه خیال بود هیچ وقت دلم نمیخواست جای کسی بازی کنم یا تقلید کار کسی رو بکنم ولی یه استثنا بود که حاصلش شد ناصر الدین شاه آکتور سینما هنوزم فکر میکنم یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینمای ماست و توش همه چیز هست شعور خلاقیت احترام به سینمای قبل از انقلاب 
ارزش گذاری به سینمای بعد از انقلاب و اصلا یک ادای دین به, به عشقی که یک انسان میتونه به سینما داشته باشه شوخی نکن بگذار برم میخوای با من بیای بریم تهران؟ 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 تهران که میگن در کشنگیه اما مردمش بده مستمری دیوانی میخواستم ندادیم با به حرم را به روی سلطان مسدود اعلام کردن دادم یان به خب میدادی راستی که اخوان رومیر در اون اتاق تاریج با ما چی کردن کات به بیالم این کات یعنی حرف نزن خفه شد بود یا خیال؟ سینماتوگراف واقعی را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا میدهد قربان عجب گلنار آینه زود گیمه تو اصلاح کن جعفر منتظر است مالی شک نگذار نگذار برابط 